Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, depois da chuva que deu ontem Eu vim dar uma olhada no trigo, precisava olhar e a ansiedade era muito grande Já sou um cara meio ansioso, né? E aí eu queria ver o trigo, que ele mudou o cenário E aí vim aqui agora, mas olha só Metade das canelas já tá por água, né? Os pés parece que tá atravessando o, o riacho já Encheu? Uh, mas o que eu quero mostrar para vocês é como é que tá o trigo hoje, certo? E o que que eu tô cuidando nesse trigo e o que que nós vamos fazer, né, daqui para frente e tal. E tem uns negócios bem bacana que eu quero compartilhar com vocês. Então roda a vinheta, se tu não é inscrito, aproveita. Dá aquele like aí também no canal e bora pro vídeo. É o seguinte, pessoal, vou virar a câmera aqui para vocês olharem pro trigo. Tô bem faceiro com esse trigo, olha só como é que ele tá, ó. Vocês estão vendo? Ele já saiu bastante espiga para fora, ó. Certo? E graças a Deus tá um, umas espigas bem bonitas. Tem umas espigas que até me surpreendi, né? Umas espigas é, grande com bastante número de, de espigueta, tá? Aí a gente dá uma olhada nas folhas, ó. As folhas aqui eu tava... Deixa eu ver se eu consigo arrancar um pé aí. Mas a gente tava aí em torno de quatro folhas, ó. Ó, de baixo aqui a gente tem ó, uma, duas, três e a folha bandeira quatro, tá? E a última de baixo que tá começando a dar uma manchadinha. Então a gente tá com uma sanidade assim, a nível de campo, vamos dizer, eu acho muito interessante. Lembrando, né, eu tô avaliando essa lavoura pro potencial que a gente tem da região, né? Qual que é o potencial? Ah, Bruno, tu vai colher 80, 90? Não, não é esse o potencial. Quem dera se eu colher esse aqui. Mas não é para isso que eu me planejo, eu tenho que ser realista, tá? Estamos em São Pedro do Sul, ou ano passado sofri com as pedras, então tenho medo e tal, então a gente tem que ir devagarinho. E eu estou avaliando para esse cenário. E para esse cenário, né, com o potencial que temos e que é esperado, digo para vocês que né, a gente trabalhar em torno de umas quatro folhas de trigo, né? A folha bandeira, que é a bem de cima, ó, é essa folha aqui, ó. Ó, essa bem de cima aqui, tá? Mais três ali sadias, ó, tá legal, tá? Tá, tô achando bem interessante. Mas um negócio muito interessante, pessoal, assim, que eu quero compartilhar com vocês é isso aqui, ó. Vocês estão vendo isto aqui na espiga, ó. Essas coisinhas brancas, ó. Tá vendo? Essas coisinhas soltas, brancas. O que que isso significa, tá? Isso significa o seguinte. O trigo, ele tá fecundando, certo? Então esse é um momento muito importante pra gente agir e cuidar o quê? A giberela. Tá, então nós temos que cuidar e temos que proteger esse trigo para que a giberela não venha afetar a nossa espiga, porque choveu, os esporos estão por aí, tá? Então a gente tem que proteger nesse momento para evitar problemas lá na frente. Então vamos proteger com o que? Aplicações de fungicida, tá? Não vou entrar em produto aqui, porque também ainda vou definir o meu, o que eu vou usar aqui, mas isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. Se a lavoura de vocês está com as espigas expostas, tá? A maior parte das espigas expostas. Né? e ela está nesse momento aí que vocês estão vendo tudo soltinho, né? que ela está fecundando, é, se atentem e tenham cuidado para fazer a aplicação de fungicida, tá? Se não fizeram antes da chuva, ou enfim, né? e tá, claro, umidade é um, uma questão chave, né? Se está aquele tempo seco, beleza, eu fico mais tranquilo. Agora, se choveu, temos que proteger as espigas, porque a gente tem umidade, então temos tudo para que ocorra a doença, então temos que entrar com fungicida e proteger. Outra coisa muito importante, pessoal, nesse momento até achei uma... Um, por isso que eu tô parado aqui na lavoura, que eu achei uma infestação enorme nessa planta aqui, ó. Olhem isso aqui que vocês estão vendo, ó. Puro pulgão, pessoal. Por incrível que pareça, isso é tudo pulgão, tá? E o que, que a gente tem que ter bastante cuidado é, nesse momento agora? Que o pulgão, ele acaba... Além de estar na folha, vamos ver se eu encontro aqui, ele vai se escondendo na espiga, olha ali, ó. Aquela coisinha preta que vocês estão vendo, ó, é pulgão no meio da espiga, tá? Entre as espiguetas, ó. E a gente tem que controlar esse danado, tá? O... Como é que eu vou dizer pra vocês? A luta não tá ganha, aquela luta que nós começamos lá na primeira aplicação, passamos inseticida, fungicida para proteger essa planta, funcionou, tá? Por que que funcionou? Porque depois da aplicação eu vim olhar. Eu desci, né? Por isso a gente tem que caminhar. E aí eu vi que funcionou. Mas eu retornei aqui para olhar e eu vi que a gente tem o quê? Uma infestação nova, tá? Por que, que eu sei que é infestação nova? Porque tinha morrido. Eu tinha avaliado depois daquela aplicação e, ó, funcionou. Mas agora eu tenho de novo. O que que isso quer dizer? Que eu vou entrar com 
uh, inseticida e fungicida aqui de novo, tá? Aqui provavelmente eu vou entrar com um inseticida que tem uma sistemicidade na planta, por quê? Porque olhem como está o docel. O que, que é o docel? O docel é o que vocês enxergam, essa arquitetura de planta. Ela está fechada, tá? Como é que eu vou chegar aqui embaixo, né? Com herbicida e como é que eu vou acertar, por exemplo, o pulgão que está aqui no meio, escondido aqui nesse alojamento? É difícil, né? Então, por mais que a gente tenha uma tecnologia de aplicação é, tentando sempre fazer o melhor, né? Mas, tipo assim, por mais que a gente cuide bastante a tecnologia de aplicação, uma coisa muito importante é a gente cuidar o tipo de produto que usa para ter um melhor é, resultado a campo, tá bem? Então era só esses dois fatores que eu queria mostrar para vocês e vou tentar tá, gravar vídeos mais seguidos. O pessoal já me deu feedback aí que gosta dos meus vídeos, mas querem vídeos mais seguidos. E às vezes eu não faço muito vídeo seguido, porque nem sempre eu tenho vídeo direto assim, né? Tem com conteúdo, mas eu vou tentar assim. Sempre digo que vou tentar e juro para vocês que eu sempre tento, tá? Mas às vezes me passo e vou tentar trazer conteúdos mais seguidos para vocês. Eu vou vir aqui para vocês darem mais uma olhada. Mas daqui uns dias mais para frente eu vou, vou vir aí, nós vamos medir, né? Vamos contar essas, essas espigas, essas espiguetas aí, vamos fazer um, um chute de produtividade. Que eu sei que quem tem lavoura fica ansioso para ver isso aí, né? A gente quer ir chutando já para ter uma ideia de potencial, né? E isso é bom para a gente saber ó, até onde temos potencial para recuperar o valor investido, até onde dá para gastar, até onde não dá, né? Mas tá bom, pessoal? Esse aí era o videozinho de hoje, só para compartilhar esse relato com vocês. E na lavoura de vocês, que vocês têm trigo plantado, como é que tá o cenário? Ah, eu sei que tem pessoal aí que já tá colhendo trigo, né? Que a gente tá no Rio Grande do Sul, região central, vamos dizer assim. Então, aqui ainda não estão colhendo trigo, mas tem regiões que já colheu. Como é que estão ficando as médias por aí? E para quem tá com trigo no campo, tá tranquilo? Questão de doenças e, e pulgão, como é que tá? Comenta aí com nós, vamos compartilhando ideia. Aí junto nós fizemos um, um apanhado de informação. Beleza, pessoal? Valeu, valeu! Brigadão e até o próximo. Tchau, tchau.